Bu videoda bazen kolay, bazen zor olabilen, kimi zaman çok işe yarayan, kimi zaman da kök söktüren, ismi de biraz korkutucu olan zincir kuralını kanıtlayacağız. Türevlerde süreklilikle ilgili videoları izlediyseniz, hani x'in bağımsız değişken olduğu bir fonksiyonda x'teki değişim sıfıra yaklaşırken fonksiyondaki değişim de sıfıra yaklaşır dediğimiz videoları seyrettiyseniz, bu ispat size oldukça açık gelecek, oldukça net gelecek. O halde başlayalım. Bu arada bu zincir kuralının birkaç ispatından bir tanesi. Şimdi u x'in, y de u'nun fonksiyonu. Bunun türevini almak istediğimizde, x'e göre türevinden bahsediyorum, yani dy bölü dx, bu, y'nin u'ya göre türevi, çarpı u'nun x'e göre türevine eşit olur. Evet, zincir kuralı bundan ibaret. Peki, bunu nasıl kanıtlayacağız? Önce y'nin x'e göre türevinin delta x sıfıra giderken, limit y'deki değişim bölü x'deki değişim olduğunu hatırlayalım. Şimdi bunun üzerinde biraz oynayarak bazı matematiksel sihirbazlıklarla u'daki değişimi bu ifadeye ekleyeceğiz. Bu, buna eşit olur. Delta x sıfıra yaklaşırken burayı u'daki değişimle çarpıp böleceğim. Delta y bölü delta u çarpı delta u bölü delta x. Bir düşünelim. Tüm bunlar sayı olacağından u'daki değişimler birbirine götürecek ve geriye y'deki değişim bölü x'deki değişim kalacak. Aynen buradaki gibi. Evet, buraya kadar çok ilginç bir şey yok ama bunun neye eşit olduğunu bulduğumuzda şaşırabilirsiniz. Bir çarpımın limiti, çarpanların ayrı ayrı limitine eşittir, limitlerine eşittir, öyle değil mi? O halde yazalım. Delta x sıfıra yaklaşırken, limit y'deki değişim bölü u'daki değişim çarpı, etrafına parantez koyalım, delta x sıfıra yaklaşırken, limit u'daki değişim, Bölü x'teki değişim. Yine parantezimizi koyalım. Evet, şimdi bunu sadeleştirebilir miyiz? Bir bakalım. Ama daha önce bunun doğru olması için bir varsayımda bulunmamız gerekiyor. Evet, bunun doğru olması için u'nun ve y'nin, u'nun da y'nin de x'te türevlenebilir olması gerekir. y ve u x'te türevlenebilir. Ve x'te türevlenebilirlerse, türevlenebilirlerse aynı zamanda x'te süreklidirler. Evet, bunun doğru olması için u'nun ve y'nin x'te türevlenebilir olması gerekir. Türevlenebilir olması gerekir. y ve u x'te türevlenebilir. x'te türevlenebilirlerse tekerleme gibi oldu, aynı zamanda x'te süreklidirler. u x'te türevlenebilirse bu limit tanımlıdır ve d u bölü d x'e eşittir. Bunun yerine d u bölü d x yazalım. Sıra buna geldi. Burada yazıldığı şekilde bunun dy bölü du olduğunu söyleyemeyiz. Çünkü delta x sıfıra yaklaşırken limit alıyoruz. Delta u değil. Daha önceki bir videomuzda hatırlarsanız, x'te sürekli olan bir u fonksiyonu için delta x sıfıra yaklaşırken delta u da sıfıra yaklaşır demiştik. O halde bunun yerine, yani delta x sıfıra yaklaşır yerine delta u sıfıra yaklaşır yazabiliriz. Neden mi? u x'te türevlenebilir olduğu için delta x sıfıra yaklaşırken delta u da sıfıra yaklaşır. Yani x'teki değişim azaldıkça, u'daki değişim de azalır. O zaman bunun yerine, delta u sıfıra yaklaşırken yazıyorum. Peki, şimdi ne görüyorsunuz? Bu, dy bölü du oldu. y'nin u'ya göre türevi. y ve u'nun x'te türevlenebilir olduğunu varsayarak, x'in fonksiyonu olan u'nun ve u'nun fonksiyonu olan y türevinin buna eşit olduğunu kanıtladık. Tekrar ediyorum, süreklilik ve türevlenebilirlik konularında bazı varsayımlarda bulunarak ve bazı, bazı işlemlerle, hatta ufak tefek sihirbazlıklarla, y'nin x'e göre türevinin, y'nin u'ya göre türevi, çarpı u'nun x'e göre türevi olduğunu kanıtladık. Umarım ikna oldunuz.